Hello bye sa so today's video ay magre-review tayo ng Poco X3 Pro. Nabili ko siya sa Lazada noong 88 sale. So meron siyang variant na 6 GB of RAM tapos 128 GB internal storage at 8 GB of RAM and 256 GB internal storage. Pero ang pinili ko ay yung variant na 6 GB of RAM tapos 128 GB internal storage. Nagkakalaga lang siya sa Lazada ng 11,490. Yung 8GB RAM naman na 256 internal uh, internal storage ay 14,790. At sa kulay naman niya ay meron siya meron tayong tatlong pagpipilian, rose blue, phantom black, metal bronze. Kung may kita niyo naman sa box, halos similar lang sila sa Poco N NFC. Sa loob nitong box, meron pong USB type C cable tapos 33 watts na adapter. At sa loob, meron siyang manual. Ito Poco sticker sa mga documentation. Ito. So nabili ko lang siya sa Lazada mga kabay sa halagang 10,688 pesos. So napakamura mga kabay. Kaya bumili na kayo. So ilalagay ko yung pinagbilang ko sa description sa baba. At sa loob, meron din siyang jelly case. Yung jelly case niya ay nilagay ko na sa cellphone. Saktong-sakto yung jelly case niya mga kabay dahil napoprotektahan niya yung likod niya. Yung ay ko sabihin yung likod ng back camera, yan. Napoprotektahan. Hindi siya nagagasgasan agad. So sa back camera niya, meron siyang 48 MP. Tapos sa harap naman, merong 20 MP. So yung fingerprint scanner niya ay meron dito sa gilid. Dito sa kanan banda. Meron siyang headphone jack. SIM tray niya pala, pwedeng lagyan ng ano, expandable memory card. Sa design niya, parang Gorilla, Gorilla Glass 6. 6.67 inches sa performance naman Qualcomm Snapdragon 860 so napakalakas yung mga kabay 120 hertz napakalakas nun sa presyong 10,688 lang so meron siyang 120 hertz FHD plus dot display UFC 3.1 storage dual speaker kaya maganda siya sa mga gamer kagaya ko NFC enabled na rin siya mga kabay 5,160 mAh battery at 280 Hz touch sampling rate sisimulan natin sa games nagda-download na ako ng mabibigat na games na siyang pagsasampulan natin pero bago yan i-check muna natin yung Antoto benchmark niya sa Antoto benchmark niya meron siyang 547,830 ang total score. Pero ulitin natin yan ng naka 120 hertz refresh rate. Tingnan natin kung tataas pa ba. So let's start. Ngayon ay pupunta tayo sa settings. Papalitan natin to ng 120 hertz. Yeah. Kita nyo naka 60 lang siya. Ayan. Ilipat natin sa 120 hertz. So, napaka smooth niya oh. oh. So para sure na lumipat talaga siya sa 120 hertz, re-reboot ko siya. So, punta ulit tayo sa settings. Tingnan natin ulit. Ayan, 120 hertz. Ngayon, punta na tayo sa Antuto Benchmark. Ito test ulit natin siya. So, meron siya 547,830.
So ito yung problema mga kabay no. Nag-overheat. Hello. Your device is overheating. Mobile data, Wi-Fi, hotspot, GPS, camera will be restricted, sabi niya. Okay. So ayun na yung kabay mga res yung result niya, 485,000. So napakababa. Napakalayo dun sa ano. Sa unang result. Ang birang 'yan. Layo. 485,605. So bababa pala siya pag naka ano, 120 hertz. So ngayon, bubuksan na natin yung games. Thank you. 
아직도 마신 줄 알았는데, 뭐였어. 아이고, 아, 이거 알아? 눈 다섯 쪽. 눈이 또 있어. 와! 어디 있던데, 이거? So ayun mga kabay no, 44 minutes ako naglalaro Tapos nagdrain siya ng 17% Simula sa 46% Nagdrain siya sa 29% Tapos mga kabay, napansin ko rin Umabot siya ng 55 degree Celsius. So napakainit ng cellphone. So kayo na bahala na magano na i-minimize yung graphics ng nilalaro nyo para hindi siya masiragan. Ayun lang mga kabay. So ngayon ay camera naman yung test natin. Video alti kau mah? Dong maga teh. Lapi, lapi bird, lapi bird. Pecah mal, kita nak plate pecah. So ayun mga kabay, yun lang, yun lang po yung video natin sa ngayon. So kung nagustuhan nyo mga kabay, please support my channel and click nyo na rin yung notification bell para always kayong updated sa ating mga video. Please like and subscribe.